నైన్టీన్ నైంటీ వన్ లిబరలైజేషన్ తర్వాత ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఈ ఎకానమీని కంట్రోల్ చేసేది చాలా వరకు తగ్గించిందండి యాజ్ అ రిజల్ట్ మనం చూసినట్టయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా తగ్గిపోయినాయి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తగ్గిపోయినాయి అండ్ ప్రైవేటైజేషన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ వైపు జనం వెళ్ళటం చాలా ఎక్కువైంది అండ్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ క్రియేషన్ ఎక్కువైంది అనమాట సో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకొక విషయంలో ఐ వుడ్ లైక్ టు నో యువర్ ఒపీనియన్ అదేంటంటే జనరలీ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో జనరల్గా గవర్నమెంట్కి ఎకానమీ మీద కంట్రోల్ ఉంటుందండి డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్ కావచ్చు మిగతా వాటిలో ఉండదు సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్సే నేను చేయాలి అని ఉండేటువంటి ఈ మైండ్ సెట్ యూత్లో అది దీనికి ఇంకో కారణం అంటారా ఈ రోజున జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కావచ్చు అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ లిబరలైజేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ తర్వాత ఆ మైండ్ సెట్టే కారణం ఎందుకంటే ఆ మైండ్ సెట్ వీలు తెచ్చుకున్న మైండ్ సెట్ కాదు ఆ మైండ్ సెట్ మన బేబీ భూమర్స్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ దీస్ పీపుల్ హు ఆర్ బోర్న్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వాళ్ళు ఎంబటబడి ఇన్కల్కేట్ చేసిన మైండ్ సెట్ మీకు మీరు గవర్నమెంట్ జాబులు కొట్టుకుంటేనే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉంటేనే ఇది చేస్తారు అరే ఏం గవర్నమెంట్ జాబులు మాట్లాడుతున్నారండి ఇవాళ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి శాలరీలు వస్తలేవు ఎక్కడ సెక్యూరిటీ ఉంది ఏం సెక్యూరిటీ ఉంది సో వన్స్ వన్స్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఈక్వేటింగ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ విత్ సెక్యూరిటీ అంటిల్ ద డే యూ డై దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ యువర్ మెరిట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈవెన్ అయితే ఆ మైండ్ సెట్ నుంచి మన యూత్ బయటకు రావాలా అని అంటున్నాను నేను ఆర్ యూత్ హ్యావ్ టు టేక్ బ్యాక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దర్ ఓన్ లైఫ్స్ ఇన్ టు దర్ హ్యాండ్స్ చెప్పే వాళ్ళు మస్తు చెప్తారండి పెద్ద పెద్దోళ్ళు అయితే ఇంకా ఎక్కువ చెప్తారు సో డూయింగ్ వాట్ యూ థింక్ ఈజ్ రైట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ లిబరలైజేషన్ వాజ్ నీడెడ్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్లో ఆ లిబరలైజేషన్ రాకపోతే వి ఇండియా వుడ్ బి ఇన్ డయర్ స్టేట్స్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ కన్నా ముందు వీ వర్ లిటరలీ అట్ ద స్టేజ్ లిటరలీ అట్ ద డోర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫారిన్ కరెన్సీ అంటే మన మన డాలర్ లెవెల్ ఎంత లో అయిపోయింది మన ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఎంత తక్కువ అయిపోయింది అంటే మనము మనము మేజర్ నవరత్న అనుకునే అటువంటి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ని అమ్ముకునే స్టేజ్లో ఉంటాం మనం సో లిబరలైజేషన్ ఓపెనింగ్ అప్ ద మార్కెట్స్ సేయింగ్ నో టు ప్రొటెక్షనిజం వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీస్ రైట్ నౌ వీ ఆర్ ప్రాబబ్లీ ద ఫిఫ్త్ బిగ్గెస్ట్ ఎకానమీ రైట్ నౌ అండ్ ద ఫోర్త్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేక్ ఇన్ ఫోర్త్ బిగ్గెస్ట్ మిలిటరీ పవర్ ఇన్ ద వరల్డ్ and agnipat is the only way at least as far as i can see right now where young agile highly trained highly skilled people who are willing to take the risk nenu 17 nenu 18 nenu 21 na na pranam naaku mukhyamu nenu inta chinna unnapudu naake emanna aithe emada join gaaku there is always a, nobody is forcing you there's always that option and what is more of a pride than dying for your country డైంగ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ ఏజ్తో చేస్తాము బిజీస్తో చేస్తాము ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు డై వన్ డే యువర్ డెత్ ఈజ్ లైక్ నోబడి ఎల్సెస్ యూ విల్ ఆల్వేస్ బి రిమెంబర్డ్ సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ లెగసీ ఈజ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ యూ కాంట్ ఈవెన్ డిస్క్రైబ్ ఆర్ క్వాంటిఫై ఇన్ మనీ ఆర్ ఎనీ విచ్ వే అండ్ క్వాంటిఫైంగ్ ఇన్ ఇట్ ఇన్ మనీ ఈజ్ ద డిస్రెస్పెక్ట్ యూ గివ్ టు దట్ లెగసీ ఈజ్ వాట్ ఎల్ సే సో లిబరలైజేషన్ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ and privatization capitalism and communism don't go hand in hand even china even china practices pseudo communism is how i would put it it is communist as far as its political social other structures are concerned but it is completely capitalist as far as its economic structure is concerned manam china gurinchi maatladutunnam kabatti china is and manam geographically we are in a, in in a situation where we have enemies all around us yes. china is pushing at the lac china is trying to uh, control and blackmail the entire pacific island nations including its pressurizing australia one of the biggest country today we have heard న్యూస్ లో వచ్చింది ఏంటంటే చైనా ఇప్పుడు రష్యాను సైబీరియాలో హెల్కుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ చైనా హ్యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ మిలిటరీ ఫోర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్స్ నేవీ ఇస్ వీక్ వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ నేవీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ప్రాబబ్లీ అమెరికా ఆల్సో మే నాట్ బి ఏబుల్ టు compared to our skill maybe weapons yeah because all the the entire weapons industry is in america so they are the 
biggest profiters of the yeah. war. Yeah.